ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி மித்ரோதயம் இந்த வீடியோல நாம செவன்த் நியூ புக் பிசிக்ஸ் நோட்ஸ் பாக்கலாம் போன வீடியோல டேர்ம் ஒன் பாத்துட்டோம் இந்த வீடியோல டேர்ம் டூ பாக்கலாம் டேர்ம் டூவோட ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை வெப்பநிலை என்பது என்ன ஒரு பொருளின் வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவீடு இதே பிசிக்ஸ் டேர்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் மதிப்பு வெப்பநிலையினை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் அலகுகள் யாவை மொத்தம் மூணு அலகுகள் யூஸ் பண்றோம் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது சென்டிகிரேட் செகண்ட் ஒன் ஃபேரன் ஹீட் தேர்ட் ஒன் கெல்வின் வெப்பநிலையின் எஸ் ஐ அலகு என்ன கெல்வின் இத கேங்கர குறியீட்டுல குறிக்கிறோம் வெப்பநிலையினை அளக்க பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது வெப்பநிலை மானி வெப்பநிலை மானியில் உள்ள திரவமானது வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடைகிறது இதே வெப்பநிலை மானியில் உள்ள திரவமானது குளிர்ச்சி அடையும் போது சுருங்குகிறது பெரும்பாலும் வெப்பநிலை மானிகளில் பயன்படுத்தப்படும் திரவங்கள் எவை பாதரசம் அல்லது ஆல்கஹால் ஏன் பாதரசம் அல்லது ஆல்கஹால் வெப்பநிலை மானிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஏன்னா இந்த ரெண்டு திரவங்களோட வெப்பநிலையில எவ்வளவு மாற்றம் ஏற்பட்டாலுமே அது திரவநிலையிலிருந்து மாறாது இதுல சிறிய அளவுல வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டா கூட அந்த திரவங்களோட கன அளவுல பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால வெப்பநிலைய துல்லியமா நாம கணக்கிட முடியும் பாதரசத்தின் கொதிநிலை மற்றும் உரைநிலை எவ்வளவு பாதரசத்தோட கொதிநிலை முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் பாதரசத்தின் உரைநிலை மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாணிகளில் அதிக நெடுக்கத்தினாலான வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படும் திரவம் எது பாதரசம் இது வெப்பநிலை மாணிகளில் மிக குறைந்த வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படும் திரவம் எது ஏன் ஆல்கஹால் ஏன்னா ஆல்கஹால் மைனஸ் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவான உரைநிலையை கொண்டுள்ளது அதனால இது குறைந்த வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுகிறது வெப்பநிலை மானிகளில் பயன்படுத்தப்படும் எந்த திரவத்திற்கு வண்ணம் ஊட்டி பயன்படுத்த முடியும் ஆல்கஹால் வெப்பநிலை மானியின் வகைகள் எவை ரெண்டு வகைப்படும் மருத்துவ வெப்பநிலை மானி ஆய்வக வெப்பநிலை மானி மனித உடலின் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை மானி எது மருத்துவ வெப்பநிலை மானி மனித உடலின் வெப்பநிலையானது எந்த அளவுகோளால் அதாவது அழகால் அளவிடப்படுகிறது ஃபேரன் ஹீட் ஏன்னா ஃபேரன் ஹீட் அளவானது செல்சியஸ் அளவீட்டினை விட நுட்பமானது மருத்துவ வெப்பநிலை மானியின் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது தொன்னூத்தி நான்கு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது நூத்தி எட்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் மிக அதிக மதிப்பு கொண்ட வெப்பநிலையினை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை மானி எது ஆய்வக வெப்பநிலை மானி ஆய்வக வெப்பநிலை மானியானது டேஸ் முதல் டேஸ் வரை செல்சியஸ் அளவுகோலினை கொண்டுள்ளது மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நூத்தி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை மருத்துவ வெப்பநிலை மானியானது டேஸ் முதல் டேஸ் வரை அளவீட்டினை கொண்டுள்ளது முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை அல்லது தொன்னூத்தி நான்கு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் முதல் நூத்தி எட்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வரை மனிதர்களின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை எவ்வளவு முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது தொன்னூத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இன்றைய காலகட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பாதரசம் அல்லாத வெப்பநிலை மானி எது டிஜிட்டல் வெப்பநிலை மானி செல்சியஸ் அளவீட்டு முறை யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டு முறை யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது டேனியல் கேப்ரியல் ஃபேரன் ஹீட் ஃபேரன் ஹீட் வெப்பநிலை மானியின் அளவுகோளானது டேஸ் முதல் டேஸ் வரை அளவிடப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டிலிருந்து இருநூத்தி பனிரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வரை 
கெல்வின் அளவீட்டு முறை யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பில்லியம் லார்டு கெல்வின் தனிச்சுழி வெப்பநிலை மாணி என்று அழைக்கப்படும் வெப்பநிலை மாணி எது கெல்வின் வெப்பநிலை மாணி பாரன்ஹீட் கெல்வின் மற்றும் செல்சியஸ் அளவீடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு யாது இங்க எஃப்ங்கிறது பாரன்ஹீட் சிங்கிறது செல்சியஸ் கேங்கிறது கெல்வின் ஃபர்ஸ்ட் பாரன்ஹீட்டுக்கும் செல்சியஸ்க்கான தொடர்பு பார்க்கலாம் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை நைன் ஈக்வல் டு சி பை ஃபைவ் அடுத்து கெல்வின்கும் செல்சியஸ்க்குமான தொடர்பு கே ஈக்வல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு பிளஸ் சி அடுத்து சிலவற்றோட ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் அதனோட வெப்பநிலைகள் வந்து செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட் கெல்வின் அளவீட்ல பார்க்கலாம் நீரின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருநூத்தி பனிரெண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் அடுத்து நீரின் உரைநிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட்ல முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி கெல்வின்ல இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் தொன்னூத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் முன்னூத்தி பத்து புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் அடுத்து சராசரியா ஒரு அறையின் வெப்பநிலை இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட்னு பார்த்தா எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருநூத்தி தொன்னூத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த சில கணங்களில் பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை எவ்வளவு பத்தின் அடுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கெல்வின் நீரின் கொதிநிலை எவ்வளவு முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைனா இருநூத்தி பனிரெண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் புவியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக உயர் இயற்கை வெப்பநிலை எவ்வளவு முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு அஞ்சு கெல்வின் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லனா நூத்தி முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை எவ்வளவு முன்னூத்தி பத்து புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் இல்லனா உங்களுக்கே தெரியும் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லனா தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் நீரின் உரைநிலை எவ்வளவு இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு கெல்வின் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் புவியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக குறைந்த இயற்கை வெப்பநிலை எவ்வளவு நூத்தி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாலு அஞ்சு கெல்வின் மைனஸ் தொன்னூத்தி நாலு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பூமரங் நெபுலாவில் நிலவும் பிரபஞ்சத்தின் மிக குறைந்த நாமறிந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு ஒரு கெல்வின் மைனஸ் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லனா மைனஸ் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் தனிச்சுழி வெப்பநிலை என்பது ஜீரோ கெல்வின் மைனஸ் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லனா மைனஸ் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் உலகின் பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் அன்றாட வாழ்வில் வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை எது செல்சியஸ் அளவீட்டு முறை ஏனா செல்சியஸ் அளவீட்டை தான் ஈஸியா கெல்வின்க்கு மாத்திக்க முடியும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை எது ஃபாரன்ஹீட் அளவீட்டு முறை ஃபாரன்ஹீட் முறைய கெல்வின் அளவீட்டுக்கு மாற்றுவது அவ்வளோ ஈஸியா இல்ல அதனால ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் கெல்வின் அளவீட்டு முறைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தப்படும் முறை எது ரான்கின் அளவீட்டு முறை இந்த ரான்கின் அளவீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ரான்கின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாரன்ஹீட் மற்றும் ரான்கின் அளவீடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு யாது ஆர் ஈக்வல் டு எஃப் பிளஸ் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஏழு எந்த வெப்பநிலையில் செல்சியஸ் மற்றும் பாரன்ஹீட் அளவீடுகள் ஒரே மதிப்பினை கொண்டிருக்கும் மைனஸ் நாற்பது மைனஸ் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸும் மைனஸ் நாற்பது டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டும் சேமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெசன் மின்னோட்டவியல் மின்னோட்டவியல் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் முதன் முதலாக உலகத்தில் மின்சாரம் பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முதன் முதலாக நம்ம இந்தியாவில் மின்சாரம் பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பது 
இந்தியாவின் முதல் அனல் மின் நிலையம் எது எப்போது தோற்றுவிக்கப்பட்டது கல்கத்தா மின் விநியோக கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் நாள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது மின்னோட்டம் என்பது என்ன ஒரு வினாடியில் பொருளின் குறுக்குப்பரப்பு வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவு அல்லது தாமிர கம்பி போன்ற ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் மின்னூட்டத்தின் அழகு என்ன கூலும் ஓரளவு கூலும் என்பது தோராயமாக ஆறு புள்ளி ரெண்டு நான்கு ரெண்டு இன்டு பத்தினடுக்கு பதினெட்டு புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம் நேர்மின்னூட்டங்களின் இயக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மரபு மின்னோட்டம் நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனை அதாவது பிளஸிலிருந்து மைனஸ்க்கு எலக்ட்ரான்கள் மூவ் ஆகிறது எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனை வரை நடைபெறும் மின்னூட்ட இயக்கம் எலக்ட்ரான் ஓட்டம் மரபு மின்னோட்டத்தின் திசை எவ்வாறு அமையும் எலக்ட்ரான் ஓட்ட திசைக்கு எதிர் திசையில் அமையும் பாயும் மின்னோட்டத்தை ஆம்பியரில் அளவிடும் கருவி எது அம்மீட்டர் ஒரு மின் சுற்றில் அம்மீட்டரானது எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேண்டும் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஆம்பியர் என்பது என்ன ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு கூழும் மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது என்ன இரு புள்ளிகளுக்கிடையே ஓரளவு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு கொண்டு வர தேவையான ஆற்றல் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அலகு என்ன ஓல்ட் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட உதவும் கருவி எது ஓல்ட் மீட்டர் தன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கும் பொருளின் வலிமையை அளவிட்டு கூறும் பண்பு எது மின்தடை மின்தடை என்பது என்ன மின்னுறுப்பிற்கு இடையே செயல்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் மின்தடையின் எஸ்ஐ அலகு ஓம் மின் அழுத்தத்திற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள விகித மதிப்பு அதிகம் எனில் மின்தடையின் மதிப்பு அதிகம் தன் மின் கடத்த திறன் என்பது கடத்தி ஒன்றின் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் திறன் அளவு அக்கடத்தியின் மின்கடத்த திறன் எனப்படும் அதாவது தான் வழியா எவ்வளவு மின்னோட்டத்தை தன்னால கடத்த முடியுங்கிறது மின்கடத்த திறனின் அலகு என்ன சீமன்ஸ் பை மீட்டர் அதாவது எஸ் பை எம் மின் தடை எண் என்பது பொருள் ஒன்று தன் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதை எவ்வளவு வலிமையாக எதிர்க்கும் என அளவிட்டு கூறும் பொருளின் அடிப்படை பண்பு மின்தடை எண்ணின் எஸ் ஐ அலகு ஓம் மீட்டர் மின் கடத்திகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்களோட மின் கடத்த திறன் மற்றும் மின் தடை எண்களின் மதிப்பு எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளி மின் தடை எண் ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு ஒன்பது இன்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு மின் கடத்து திறன் ஆறு புள்ளி மூணு ஜீரோ இன்டு பத்தினடுக்கு ஏழு தாமிரம் மின் தடை எண் ஒன்னு புள்ளி ஆறு எட்டு இன்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு மின் கடத்து திறன் அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது எட்டு இன்டு பத்தினடுக்கு ஏழு துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரம் ஒன்னு புள்ளி ஏழு ரெண்டு இன்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு மின் கடத்து திறன் அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஜீரோ இன்டு பத்தினடுக்கு ஏழு அலுமினியம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ரெண்டு இன்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு மின் கடத்து திறன் மூணு புள்ளி அஞ்சு இன்டு பத்தினடுக்கு ஏழு சோ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறது இல்ல எதுக்கு மின் தடை எண் அதிகம் எதுக்கு மின் தடை எண் குறைவு அதே மாதிரி மின் கடத்து திறன்ல எது அதிகமா இருக்கு எது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பொருட்களோட நேமை மட்டும் ஏறு வரிசையோ இல்ல இறங்கு வரிசையிலயோ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குறைவான மின்சாரத்தை குறைந்த கால அளவிற்கு உருவாக்கும் மூலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன மின் கலன்கள் அல்லது மின் வேதிக்கலன்கள் மின்கலன் என்பது என்ன அதாவது பேட்டரியை பத்தி சொல்றாங்க நேரடியாகவோ அல்லது எளிதாகவோ மின்சாரம் அளிக்க இயலாத வெவ்வேறான சாதனங்களுக்கு எளிதில் மின்னாற்றல் அளிக்க வல்ல மின்சாதனம் உலர் மின்கலன் என்றால் என்ன லெக்லாஞ்சி மின்கலனின் எடுத்து செல்லக்கூடிய எளிய வடிவம் தான் உலர் மின்கலன் மின்கலன்கள் டேஸை மின்னாற்றலாக மாற்றும் வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் மின்கலன்கள் எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் முதன்மை மின்கலன் மற்றும் துணை மின்கலன் முதன்மை மின்கலன் என்பது மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது அதாவது சார்ஜ் போட முடியாது வேதிவினை இது ஒரு மீளா வினை எடுத்துக்காட்டு எளிய ஓல்டா மின்கலன் டேனியல் மின்கலன் லெக்லாஞ்சி மின்கலன் மற்றும் உலர் மின்கலன் துணை மின்கலன் என்பது மீண்டும் மின்னேற்ற செய்ய இயலும் அதாவது மறுபடியும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் வேதிவினை மீள்வினை எடுத்துக்காட்டு 
காரிய அமில சேமக்கலன் எடிசன் சேமக்கலன் மற்றும் நிக்கல் இரும்பு சேமக்கலன்கள் உலர் மின்கலனை கண்டுபிடித்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஜப்பானைச் சேர்ந்த ஏ சுகியோவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது உலர் மின்கலன்களின் பயன்பாடு என்ன தொலைக்காட்சியின் தொலைவியக்கி அதாவது ரிமோட்டு டார்ச் லைட்டு புகைப்பட கருவி பொம்மை மின் பகுளி என்பது மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடிய திறன் பெற்றது கரைசலில் அயனிகளாக மாறும் தன்மை கொண்ட பொருள் மின்கல அடுக்கு என்றால் என்ன வேதிவினைகள் மூலம் மின் சுற்றில் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு மின்கல அடுக்கினை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் லூயி கால்வானி நவீன மின்கல நவீன மின்கலனை கண்டுபிடித்தவர் யார் அலெக்சாண்ட்ரோ வோல்டா மின்னழுத்த மூலம் அல்லது மின் மூலத்தில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் பாயும் மூடப்பட்ட பாதை மின் சுற்று தொடர் சுற்று என்பது மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான ஒரே ஒரு பாதையை கொண்ட ஓர் மின் சுற்று ஒரே பாதையில் ரெண்டு மூணு பல்பு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பக்க சுற்று என்பது மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான பல்வேறு பாதைகளை கொண்ட ஓர் சுற்று பக்க சுற்றுல ஒவ்வொரு பல்புக்கும் தனித்தனி கனெக்ஷன் இருக்கும் குறுக்கு சுற்று என்பது மின் சுற்றின் ஒரு பகுதியானது மின் சுற்றின் மற்றொரு பகுதியுடன் தொடர்பு கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றும் சுற்று தன் வழியே மின்னோட்டத்தை நன்கு செல்ல அனுமதிக்கும் பொருள் கடத்திகள் தன் வழியே மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிக்காத பொருள் மின்கடத்தா பொருள் அல்லது காப்பான்கள் வீட்டு மின் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தாமிர மின்கடத்திகள் எவ்வகை மின்தடையை கொண்டுள்ளன மிக குறைந்த மின்தடையை கொண்டுள்ளன சிம் கார்டுகள் கணினிகள் மற்றும் ஏடிஎம் கார்டுகள் எதனால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் சிப்புகளானது சிலிகான் மற்றும் ஜெர்மானியம் போன்ற குறைகடத்திகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன சிப்புகளின் மின்கடத்து திறன் எவ்வாறு அமைய பெற்றிருக்கும் நற்கடத்திகள் மற்றும் காப்பான்களுக்கு இடையில் அமைய பெற்றிருக்கும் மின்னோட்டத்தின் முக்கிய விளைவுகள் யாவை வெப்ப விளைவு காந்த விளைவு வேதி விளைவு மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதில் பாதுகாப்பு நிலைக்கு மேல் பாயும் மின்னோட்டத்தை உருகி துண்டிக்கும் கம்பி துண்டை கொண்ட ஒரு தடையாக்கும் சாதனம் உருகு இலை எடிசனின் சில கண்டுபிடிப்புகள் மின் தந்தி ஒளிவரைவு அதாவது கிராமபோன் மின் விளக்கு மின்சார மோட்டார் திரைப்பட படப்பிடிப்பு கருவி இதோட பிசிக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பிசிக்ஸ் தேர்ட் டேர்ம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நிறை குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்